வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாரட்டி என்பிசி காரணம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் பற்றி வந்து கிடைத்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வந்து குறிப்புகள் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட் சேனலில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் தெரியும் அதே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ உள்ள வீடியோஸ் போடணும் அப்போ உள்ள உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து தவறாமல் கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா எலும்பு மண்டலம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா மனிதனுடைய எலும்பு மண்டலம் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் வந்து மனிதனுடைய எலும்புகளில் வந்து மொத்தம் இரநூத்தாறு எலும்புகள் வந்து இருக்குது அதில் அந்த எலும்பு மண்டலம் ப பார்த்தோன்னா எதை வந்து உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா எலும்புகள் குருத்தெலும்புகள் மூட்டுகள் இதெல்லாம் வந்து உள்ளடக்கியதா எலும்பு மண்டலம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் எலும்புகள் இருக்கும் குருத்தெலும்புகள் இருக்கும் மூட்டுகள் இதை தான் நம்ம எலும்பு மண்டலம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து எதுக்காக உதவுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நடத்தல் ஓடுதல் மெழுதல் இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் உதவுறது வந்து பார்த்தோன்னா எலும்பு மண்டலம் தான் அடுத்தது வாய்க்குழியினுடைய அடித்தளத்தில் காணப்படும் எலும்பு வாய்க்குழி இருக்குல்ல அதோட அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு வந்து ஹயாய்டு எலும்பு என்ன எலும்பு காது பட்டடை எலும்பு சுத்தி எலும்பு அங்கவடி எலும்பு இதெல்லாம் வந்து செவி சிற்றெலும்புகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது விழா எலும்பு கூட்டு இணைகள் மொத்தம் எவ்வளோனா விழா எலும்பு கூட்டு இணைகள் மொத்தம் பன்னெண்டு இருக்குது அடுத்தது நமது உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் மிகச்சிறிய எலும்பு நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளே வந்து மிகச்சிறிய எலும்புனா அது வந்து காதில் இருக்க செவி சிற்றெலும்புகளில் ஒன்றான அங்கவடி எலும்பு அங்கவடி எலும்பு தான் மிகச்சிறிய எலும்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து ரெண்டு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் நீளம் வந்து கொண்டது எவ்வளோ நீளம் ரெண்டு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் நீளம் கொண்டது அடுத்து நீளமான எலும்புனா தொடை எலும்பு தான் நீளமான எலும்பு அதாவது கால் வந்து நீளமாக இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொடை எலும்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது எவ்வளவு எலும்போட பிறக்குது அதாவது நம்மளுடைய எலும்புகள் மொத்தம் இரநூத்தாறு எலும்புகள் மனிதனுக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் குழந்தை பிறக்கிறப்ப அதுக்கு முந்நூறுக்கும் அதிகமான எலும்பு இருக்குதா அது வந்து வளர்ந்த பின்னாடி அந்த எலும்புகள் எல்லாம் வந்து ஒன்றாகி பலமாகி என்ன ஏன்னா இரநூத்தாறு எலும்புகளாக வந்து கம்மியாயிருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா தசைகள் தசைகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா தசைகளை வந்து தசைகளால் இழுத்து கொள்ள மட்டும்தான் முடியும் தள்ள முடியாது தசைகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முடியாது தசையில் தள்ள முடியாது இழுத்துக்க மட்டும்தான் முடியும் அடுத்து இதயத்தோட சுவர் வந்து என்ன தசைகள்னா அதில் பேர்லேயே இருக்கு இதய தசைகளால் ஆனது இதயத்தோட சுவர் வந்து இதய தசைகளால் ஆனது உணவு குழாயோட நீளம் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஒம்பது மீட்டர் உணவு குழாயோட நீளம் எவ்வளோ ஒன்பது மீட்டர் ஒன்பது மீட்டர் நீளம் வந்து கொண்டது உணவு குழாய் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா உட்கிரகித்தல் வந்து எங்கே நடக்குது அதாவது பார்த்தோன்னா உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சிக்கிட்டு அதாவது த செறிக்காத உணவுகளை வந்து பெருங்குடலுக்கு வந்து அனுப்பும் அந்த உறுப்பு எதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா சிறுகுடல் அந்த சிறுகுடல் தான் வந்து பார்த்தோன்னா செறிக்காத வந்து பெருங்குடலுக்கு அனுப்புது அந்த உட்கிரகித்தல் வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா சிறுகுடலில் நடக்குது அடுத்து சிறுகுடலோட நீளம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆறு மீட்டர் முதல்ல ஒன்று பார்த்தோம் உணவு குழலோட நீளம் வந்து ஒன்பது போக அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படல அது அது ஏற்படாமல் இருக்கிற தடுக்கக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா வலை மூடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை மூடி இருக்கனால அதனால் சுவாச பாதைகள் நம்மளால் என்ன போக முடியாதுன்னா உணவு வந்து செல்லாதனால நம்ம வந்து எந்த ஒரு ட்ரபுள் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா அந்த செயலை வந்து செய்ய முடியுது அதோட பேர் வந்து எபி கிளாட்டிஸ் எபி கிளாட்டிஸ் அதோட பேர் வந்து என்னென்னா எபி கிளாட்டிஸ் அதோட தமிழ் பேர் வந்து என்னென்னா வலை மூடி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க வளச்சு மூடிடுது 
அடுத்தது நுரையீர்களை சுற்றி இரு அடுக்குகளை கொண்ட ஒரு பாதுகாப்பு படலம் இந்த மாதிரி படலம் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சிறுநீரகத்தில் வந்து முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்குது அதுவும் வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி நுரையீர்களில் வந்து இருக்கக்கூடிய சுற்று சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த படலத்துக்கு பேர் என்ன அதே மாதிரி இதயம் வந்து எந்த தசைகளால் ஆனது இதய தசைன்னு சொன்னோம் அதுக்கடுத்து பெரிகாட்டியம் அப்படிங்கிற இது வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நுரையீரலுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளூரா அப்படிங்கிற இரு அடுக்குகளை கொண்ட ஒரு பாதுகாப்பு படலம் இருக்குது அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா நுரையீரலை வந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து எத்தனை அடுக்குகள்னா இரு அடுக்குகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதோட பேர் வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளூரா ஃப்ளூரா வந்து நுரையீரல் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு படலம் ஃப்ளூரா அடுத்து வந்து உடலில் வந்து ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து கடத்துவது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ரத்தத்தில் இருக்க ஹீமோக்ளோபின் தான் பார்த்தோன்னா இந்த ஓட்டு மற்றும் சிஓ வந்து கடத்தது ஹீமோக்ளோபின் தான் இது ரெண்டையும் வந்து கடத்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது அந்த நுரையீரல் வந்து இருக்குல்ல அந்த நுரையீரலில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நுரையுள்ளையும் வந்து பார்த்தா மனிதனுடைய ஒவ்வொரு நுரையீரலையும் ஏறக்குறைய முந்நூறு மில்லியன் நுண் காற்றுப்பைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ காற்றுப்பைகள் இருக்குதுன்னா முந்நூறு மில்லியன் நுண் காற்றுப்பைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து நுரையீரலுக்கு வந்து ஃப்ளூரா அப்படிங்கிற ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு வந்து இருக்குதோ அதே மாதிரி படலம் இருக்கும் அதே மாதிரி இதயத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா பெரிகாட்டியம் அப்படிங்கிற உரை வந்து சூழப்பட்டிருக்கு இது வந்து இரு சுவர்கள் தான் நுரையீரலையும் ஃப்ளூராவும் இரு அடுக்குகள் தான் வந்து இருக்கு இதயத்தில் மொத்தம் வந்து நாலு அறைகள் இருக்கு இது வந்து எது கடையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து இரு நுரையீரலுக்கு வந்து இடையே வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ரத்த குழாய்கள் ரத்த குழாய்கள் வந்து மொத்தம் வந்து மூணு டைப்பாக வந்து இது பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து தமணிகள் ஒன்று வந்து சிறைகள் ஒன்று வந்து தந்துகிகள் மொத்தம் மூன்று ரத்த குழாய்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து தமணிகள் ஒன்று வந்து சிறைகள் ஒன்று வந்து தந்துகிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ரத்தம் வந்து எவற்றை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா பிளாஸ்மா மற்றும் ரத்த அணுக்கள் வந்து அதில் இருக்குது ரத்தத்தில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ரத்த அணுக்கள் இருக்குது பிளாஸ்மா இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ரத்த அணுக்கள் வந்து மூணு இருக்குது பார்த்தோன்னா ரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்குது ரத்த விலையணுக்கள் இருக்குது ரத்த தட்டுக்கள் வந்து இருக்குது அதாவது ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு திரவ இணைப்பு திசு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ரத்தம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு திரவ இணைப்பு திசு அதுக்கப்புறம் அந்த ரத்த அணுக்கள் பற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் இது மூணு தான் வந்து பார்த்தோன்னா ரத்தத்துடைய அணுக்கள் அடுத்தது வந்து ரத்த சிவ பணுக்கள் வந்து எங்கு உருவாக்கப்படுகின்றன ரத்த சிவப்பணுக்கள் எங்க உருவாக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா எலும்பு மஜ்ஜையில் வந்து ரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது எங்க உருவாக்கப்படுது எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாக்கப்படுது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா தமணிகள் வந்து எந்த நிறத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் தமணிகள் வந்து வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் சிறைகள் வந்து பார்த்தோம்னா கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் சிறைகள் வந்து கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அடுத்தது நரம்பு மண்டலம் வந்து எதனால் ஆனது அதாவது நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அழகுன்னு கூட சொல்லலாம் அல்லது எதனால் ஆனதுன்னு கூட கேட்பாங்க நரம்பு மண்டலம் வந்து நரம்பு செல்களால் ஆனதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நியூரான்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கடத்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணியை வந்து செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நாளமில்லா சுரப்பையும் நரம்பு மண்டலம் இது ரெண்டு சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தோன்னா கடத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணியை வந்து செய்தது இது ரெண்டு பணியும் செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்கன்னா அதாவது கடத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு செய்யக்கூடியது எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்கன்னா நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் இது ரெண்டு சேர்ந்து தான் இந்த பணியை வந்து செய்யுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள